No sé qué título le habré puesto a este video, pero se relaciona con las cosas que hoy conocemos y que tal vez no sabíamos que tenía un trasfondo relacionado con la mitología griega. Hoy en día, gracias a la ciencia, podemos comprender más sobre nuestro entorno. Podemos dar una explicación lógica de cada fenómeno que ocurre en él. Por otro lado, la manera de entender el mundo para los griegos en aquellos tiempos era a través de los mitos, muchos de los cuales trascendieron en el tiempo, ya sea en el arte, la música, las películas e incluso las cosas más cotidianas. Cosas que conocemos hoy en día y quizás no sabías que tiene su trasfondo griego. En este caso nos centraremos en algunos nombres y objetos. De todas maneras, se va a entender en el transcurso del video, así que no se preocupen. Sin más dilación, comencemos. Nike y Nike. Nike es la diosa griega de la victoria, la fuerza y la velocidad. Era representada como una mujer con alas en su espalda. A veces se la mostraba como una pequeña diosa que era llevada en la mano por alguna de las grandes deidades del Olimpo. Se decía que podía correr y volar tan rápido que incluso competía con el dios Hermes. Razones por las cuales el fundador de la empresa deportiva Nike, Phil Knight, le dio el nombre de esta diosa a su marca. No obstante, su pronunciación es diferente, teniendo en cuenta que el origen de la palabra es griega y la utilizada por la empresa es, pues, estadounidense. En teoría se pronuncia Nike o Nike, mientras que la diosa se pronuncia Nike, con tilde en la última letra. Sin embargo, el nombre no fue lo único que la empresa tomó de esta diosa. El logo de Nike, hecho por Carolyn Davidson, está basado en el ala de la diosa de la victoria. Echo. Echo era una ninfa de los bosques y de la montaña, una oreade para ser más específicos. Nacía en el monte Helicón. Si bien era una joven hermosa, su mayor virtud era su voz. Podía articular las palabras más bellas jamás escuchadas. Era una ninfa muy habladora que le encantaba su propia voz. Era capaz de embelezar a cualquiera excepto a la diosa Hera. Verás, Zeus, el esposo de Hera, se podría decir que representaba muy bien a la infidelidad. Incluso Google te lo dice. Por lo general, las ninfas son seres bellísimos y se las suele representar desnudas o semidesnudas. Se decía que representan a la mujer ideal. Así que Zeus siempre las estaba cortejando, entre comillas, mientras que Echo distraía a la diosa Hera para protegerse, podría decir, a sus amigas de la ira de esta diosa. Con sus bellas palabras y su grata conversación, entretuvo por unos segundos a Hera. Pero esta se dio cuenta y castigó a Echo. Como a esta siempre le gustaba tener la última palabra, fue condenada a repetir la última palabra que escuchase por toda la eternidad. Se dice que tras su muerte solo quedó su voz. Narciso. Un joven con notable belleza, hijo de la ninfa Liriope y el dios del río Céfiso. Sin embargo, poseía un impresionante ego. Rechazaba a todo ser que se enamorara de él. Y no quería nada más que a sí mismo. Entre los muchos seres que se enamoraron de él, se encontraba la ninfa Echo, que apenas vio al joven se enamoró perdidamente. Quería confesárselo, pero al estar limitada por su maldición no podía hablar con él, por lo que aprovechó su influencia con la naturaleza y de una y otra manera le hizo llegar su mensaje. Y como ya había sucedido antes, Narciso la rechazó, burlándose de ella por ser una ninfa muda. Luego de esto, Echo se escondió en una cueva hasta morir rota de desamor. No obstante, antes de perecer, le oró a la diosa de la venganza y la justicia divina, Némesis que maldijo a Narciso a enamorarse de su propio reflejo, por lo que cuando éste vio su reflejo en el agua quedó fascinado e intentó acercarse y murió ahogado. Y se dice que en el lugar donde cayó brotó una flor, un narciso. Y mira, no sé mucho sobre flores y su significado, pero aquí dice que el narciso simboliza el egoísmo. Aunque hay ciertas corrientes que defienden que al regalar narcisos podemos expresar la belleza interna y estima por uno mismo. Algunas corrientes lo relacionan con el renacimiento, los nuevos comienzos y la vida eterna pero a la vez simboliza el amor no correspondido, un amor que nos vuelve a recordar la leyenda, la trágica historia de Eco y Narciso. Europa. Europa en la mitología era una joven hermosa hija de Agenor y Telefasa, ambos reyes de la ciudad de Tiro en el Mediterráneo, actualmente el sur del Líbano. Para sorpresa de absolutamente nadie, a Zeus le llamó la atención, así que decidió convertirse en un toro blanco engañando a Europa y llevándosela en su lomo por el mar hasta la isla de Creta. Allí le reveló su identidad. Pasó lo que pasó y tiempo más tarde Europa se convirtió en la primera reina de Creta al casarse con Asterión, el rey de Creta en su momento. Nacida en Asia, es trasladada al, en la actualidad, continente europeo. Hay diferentes versiones, pero una en específico dice que el padre de la joven, es decir, Agenor, al enterarse de su secuestro, corre hacia la orilla del mar y mirando hacia occidente grita el nombre de su hija, Europa, y por ello se lo llamó así al continente. Vara de Asclepio o Esculapio y el caduceo de Hermes. La vara de Asclepio o de Esculapio es el símbolo de la medicina, y con razón, pues se solía decir que esta vara era el símbolo del dios griego de la medicina Asclepio o Esculapio para los romanos. 
era hijo de Apolo, el dios de la curación, y de Coronis, una mortal. El centauro Quirón lo educó y le enseñó todo lo referido a las artes curativas, en especial aquello relacionado con plantas y hierbas curativas. Conocido no solo por curar a las personas, sino también por resucitar a los fallecidos. Verán, según un viejo mito, Asclepio intentaba sanar a un hombre llamado Glauco, y que justo entonces apareció una serpiente. Asclepio la mató con una vara y luego se presentó otra serpiente que llevaba unas hierbas en su boca con las que revivió a la otra serpiente. Ante esto, Asclepio utilizó estas hierbas para curar de la muerte al hombre. Posee diversos orígenes y significados. Algunos dicen que el báculo fue dado por Apolo a su hijo. Otros que era una simple vara que significaba apoyo y consuelo. Mientras que la serpiente simbolizaba el rejuvenecer, el volver a empezar, debido al cambio de piel, además de su longevidad. Se dice que las serpientes eran animales sagrados en la antigua Grecia que simbolizaba las virtudes medicinales de la tierra. Incluso llegaban a creer que la serpiente, al lamer los ojos de un ciego, curaría su ceguera. Esta serpiente es una Samenis longissimus, o más conocida como la culebra de Esculapio. Esta vara se la suele confundir con el caduceo de Hermes, el dios de los mensajeros, las fronteras y el comercio. Esta vara es muy diferente a la vara de Esculapio, puesto que posee dos serpientes entrelazadas y un par de alas. Dicho caduceo simboliza el comercio. Aurora polar para empezar, Aurora en la mitología romana es la deidad que anuncia la llegada del sol, que personifica el amanecer. Su equivalente griego sería Eos. Como sabrán, existen dos auroras polares, la aurora boreal y la aurora austral. Verán, Eos o Aurora tuvo cuatro hijos importantes que son los vientos del norte, sur, este y oeste. En la mitología griega, Boreas era el dios del viento frío del norte y que traía el invierno. Así que, Aurora más Boreas, Aurora boreal, la aurora polar del norte. Todo encaja, ¿verdad? Ahora veamos la aurora polar del sur. Bueno pues, el dios griego del viento del sur era Noto y su equivalente romano era Austro. Por lo que, aurora más Austro, aurora austral, la del sur. El río Amazonas. Se podría decir que el nombre proviene de las conocidas Amazonas de la mitología griega, mujeres guerreras. Puesto que durante la conquista española, mujeres guerreras defendían el territorio lanzando dardos y flechas, conociendo técnicas de caza y guerra. Por lo que, en su honor, el explorador Francisco de Orellana nombró al río con su nombre. Se dice que las amazonas existieron realmente, pero esa es otra historia. Lo cierto es que existen aún más referencias de los mitos griegos en la actualidad, así que lo más probable es que haya una segunda parte. Te pido por favor que me apotes. Sea como sea, gracias por ver y espero les haya gustado. Adiós.